నమస్తే వెల్కమ్ టు మన టీవీ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ గురుకుల ఉద్యోగ గైడ్ ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా మనం తెలంగాణ ఉద్యమం మొదటి దశలో భాగంగా ఆపరేషన్ పోలో హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాలు ఇంకా పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఈ విషయాల అన్నింటి గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం మరి వీటి గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీకు ఇవ్వడానికి మనతో ఉన్నారు అశోక్ కుమార్ గారు సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ వారిని పరిచయం చేసుకుని డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్దాం నమస్తే అండి సో తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగంగా ఆపరేషన్ పోలో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాలు వీటన్నిటి గురించి ఒకసారి గురుకుల ఉద్యోగులకు తెలియజేస్తారా మనకి గురుకుల ఉద్యమంలో భాగంగా మొత్తంగా మనకు మూడు దశల తెలంగాణ ఉద్యమం ఇక్కడ సిలబస్లో పెట్టడం జరిగింది కంప్లీట్గా గ్రూప్ టూ సిలబస్లోనైతే ఎంత సిలబస్ ఉందో గురుకులాలకు కూడా మొత్తం సిలబస్గా తెలంగాణ ఉద్యమ నేపథ్యంలో మొదటి దశలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి డెబ్బై ఒకటి వరకు రెండవ దశలో డెబ్బై ఒకటి నుంచి తొంభై వరకు మూడవ దశలో తొంభై ఒకటి నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు మూడు దశల్లో పెట్టడం జరిగింది ఈరోజు అంశం చూస్తే మనము మొదటి ఫేజ్లో భాగంగా కీలకమైన ప్రభుత్వాలు ఏమిటి హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ఎలా అంత హైదరాబాద్ రాష్ట్రం కంటే ముందు నిజాముల యొక్క పాలన ఒక అంతం జరిగి ఆపరేషన్ పోల్ ఎందుకు దారితీసింది అదేవిధంగా ఆపరేషన్ పోల్లో తర్వాత జయన్ చౌదరి గవర్నమెంట్ ఏమిటి వెల్లోడి గవర్నమెంట్ ఏమిటి బూర్గుల రామకృష్ణారావు యొక్క గవర్నమెంట్ ఏమిటి ఆ ప్రభుత్వాల గురించి ఎస్ఆర్సి యొక్క నివేదిక గురించి అదేవిధంగా జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎలా ఏర్పడింది అనే అంశాల గురించి మనం ఈరోజు సిలబస్లో బాగా చూసి ఒక ప్రయత్నం చేస్తే మనకు పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది వరకు కంప్లీట్గా నిజాముల యొక్క పాలన కొనసాగింది అంతమంది అంటే కాకతీయ సామ్రాజ్యం పదమూడు వందల ఇరవై మూడులో కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కాకతీయ సామ్రాజ్యం ఢిల్లీ సుల్తానేట్లో కలపబడిన తర్వాత మనకు బహుమని సామ్రాజ్యం అనేది తెలంగాణని పరిపాలించడం జరిగింది బహుమని సామ్రాజ్యం అంటే పదమూడు వందల నలభై ఏడులో బహుమని సామ్రాజ్యం ఏర్పడితే పదిహేను వందల పన్నెండు వరకు బహుమని సామ్రాజ్యం తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని టోటల్గా దక్కన్ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించడం జరిగింది దక్కన్ అంటే మహారాష్ట్ర అండ్ కర్ణాటక అండ్ తెలంగాణ మూడు ప్రాంతాలను కూడా బహుమని సామ్రాజ్యం పరిపాలించింది ఆ బహుమని సామ్రాజ్యం అనేది పద్నాలుగు వందల తొంభైలో ఆ తర్వాత పదిహేనో శతాబ్దంలో ఐదు రాజ్యాలుగా విడిపోయింది దానిలో భాగంగా అహ్మద్నగర్ బీజాపూరు అహ్మద్నగరు బీజాపూరు గోల్కొండ బీదర్ అండ్ బీరారు ఇలా ఐదు రాష్ట్రాలుగా విడిపోయిన నేపథ్యంలో ఐదు ప్రాంతాలు విడిపోయిన నేపథ్యంలో మన తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించినటువంటి వంశం ఏంటంటే కుదుబు షాయి వంశం గోల్కొండ సుల్తాన్లని పిలువబడ్డ వాళ్ళు గోల్కొండని రాజధానిగా చేసుకొని పరిపాలించారు ఆ గోల్కొండ తర్వాత హైదరాబాద్ నగరాన్ని నిర్మించాడు మహమ్మద్ కులి కుతుబు షా కాబట్టి పదిహేను వందల పన్నెండు నుంచి పదహారు వందల ఎనభై ఏడు వరకు మన యొక్క హైదరాబాదు సంస్థానాన్ని హైదరాబాద్ యొక్క భాగాన్ని పరిపాలించిన వాళ్ళు గోల్కొండ సుల్తానులు ఆ గోల్కొండ సుల్తానుల తర్వాత ఈ యొక్క గోల్కొండ రాజ్యాన్ని అంతం చేసింది మొఘలాయ్ వంశంలో ఒక గొప్ప రాజుగా ఉన్నటువంటి ఔరంగజేబు ఈ యొక్క కుదుబ్షాయి సామ్రాజ్యాన్ని మొఘలాయ్ సామ్రాజ్యంలో కలిపేయడం జరిగింది పదహారు వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఆ తర్వాత ఎనభై ఏడు నుంచి పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు వరకు మొఘలాయల కాలంలో మన యొక్క తెలంగాణ ప్రాంతం ఆంధ్ర ప్రాంతం కంప్లీట్గా దక్కన్ ప్రాంతం పరిపాలించబడింది ఆ తర్వాత మనకు పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగులో మొఘలాయ్ యొక్క సామ్రాజ్యంలో భాగంగా పనిచేసినటువంటి ఒక సైనికుడిగా ఒక ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి నిజాం ఉల్ములుకు పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది నలభై ఎనిమిది వరకు పరిపాలించడం జరిగింది నిజాం యొక్క రాజ్యాన్ని కాబట్టి పదిహేడు వందల ఇరవై నాలుగులో అసభ్యాయి సామ్రాజ్యం మొదలైతే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది వరకు ఏడవ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ వరకు రాజ్యం అనేది కొనసాగింది ఈ యొక్క నిజాముల కాలంలో కొంత అభివృద్ధి పరంగా ముందుకు పోయినప్పటికీ సామాజిక పరంగా వెనకబాడుతానికి గురైంది ఏడవ నిజాం కాలంలో ముఖ్యంగా ఎన్నో గొప్ప గొప్ప నిర్మాణాలు కొనసాగినాయి ప్రాజెక్టులు నిర్మించారు ఇవాళ అసెంబ్లీ హాల్ కానీ అదేవిధంగా ఎన్నో నిర్మాణాలని గొప్ప గొప్ప నిర్మాణాలు చేసి నిజాం సాగర్ లాంటి ప్రాజెక్టులు నిర్మించి హైదరాబాద్ని ఒక ఆధునిక నగరంగా తీర్చిన వాళ్ళు నిజాంలు అదే సమయంలో సామాజికంగా వెనకబడిన నేపథ్యంలో సామాజికంగా వెనకంగా నేపడిన నేపథ్యంలో ప్రజలు అనేవాళ్ళు ఒక వ్యతిరేకత భావన నేపథ్యంలో ఈ యొక్క నిజాములు అనేవాళ్ళు నిరి నిరంకుశత్వంగా పరిపాలించిన నేపథ్యంలో ఈ యొక్క హైదరాబాద్ నిజాం యొక్క రాజ్యాన్ని కూలదోసి ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి ఒక హైదరాబాద్ స్టేట్ అనేది ఏర్పడడం జరిగింది కాబట్టి నిజాము రాజ్యం అంతమై హైదరాబాద్ స్టేట్ ఏర్పడడానికి గల మధ్యలో ఉన్న ఒక వ్యవస్థ ఏమిటంటే ఆపరేషన్ పోలో 
मरी आपरेशन पोलो जरिएड़ा निकला कारण आले मटी ये ने पद्धति वाला आपरेशन पोलो जरिए नंटे इधर बाद राज्य हम लोग परिपालित ना टुंटे निजाम कालम लो रजा काले काकृत्यालो परिपोड़न जरिए नी रजा काल काकृत्यालो रोज़ रोज़ को परिपेन ने पद्धति हम मरी रजा काल ने वालों सामान्य जनाने वक्त मताबाव न तोटी वक्त हिंदू लने वाले ने इबंदल बैठे प्रयत्न जैसे आरु ना चौथ पल्ले ने को ग्राम उनलो पदाहर मंदने साजिव दान चेंडन जरी गिन्दी अधे इधर का नलगोंडा जिला गुंडराम पल्ले लांटे का प्ला प्रांतमलो दादापे का का कौन-कौन मंदने बतिकुन्ना वाले � आप अति कौन वाले ने बाई न मतंगुड़ा कुछ वेस संदर्भ बाल गुड़ा मरे कहना पड़ता ही आधे उनका बैरान पल्ले लो दादा आपको ये ना बाई ये निमित्त मंदनी उकल का इधर का दो ये ना बाई ये निमित्त मंदनी बैरान पल्ले संगठन हमलो वर्षा का निलवेटी काल्च संप्यारु इस संदर्भ बंगा मानको कालोज नारायण र Kau tu wajib raja kar lakrutya lalu perigi podium. Mara wajib nizam. Pandu mizan dalu nala bayi edu. 1947, 1947 November irway tomi do tarikh kunado. Yada ata do opan danjes kunado. Aidra badu rajam lo baganga. Mar rajam kona sahu tundani. Aidra badu rajanga mar rajam kona sahu tundi. Raksana videshi beohar lalu barat parutan kimi mo low badi unta mani. Adanya Hyderabad yang kerupu apa ini kena sahaja istimewa ni. Dan itu partu Hyderabad currency itu partu, yang ke abidesi orang lain itu mungkin low body unta mani, banking sebab lagi ani. Adanya bima company itu ura kena sahaja istimewa ni. Adanya bidang ke rajkia kaidu London virdal jis istimewa ni. Yada tadu open dalam lama ni kena nizamu, kena open dal jis kodan jari ini. Ia ke open dalam pandan bidang dalam nalar bayi edu November irway itu mungkin exam le cahal important tu. Mana kita ada exam lo. Waktu itu anda tadi dalam ini juga exam lakukan orang orang kasih cara mandi. Kau tu, pandu nalar bayi itu November ini bayi itu mizah tarik ku nado yada tada wapandu jari ini. Yada tada wapandu dana stand still agreement am listam. Stand still agreement am listam. Kau tu stand still agreement lo bagangga ku nopandu aljis ku naru. Karena nizam a wapandu al katubadi lekunda, a rupa ini kuna sah ini cekunda. Dana itu partuga. Ideshi yoga currency ni gula abalit ceshi. Jika santai atau kalisik kan, anak anak korang sahijin cina ni pada jamlo. Jika prajal ni cie, jika vitreka tu cina ni pada jamlo. Yada ata tu open dah ni ulangin cina. Marak aku wipe, kasim raja karaja kalu. Dan itu partu, marak aku mukjiman amshem ini nanti. Telengga analo raja karla ni wal. Telengga analo raja karla ni oka udiamal peribayna pedo. Walan wedir koda ni ke. Komunis la ni wallo. Saida pora tengga maripoi udiamal cedan jeringi. Naisam itu betul kanga, raja kala betul kanga, walau tu pakul cie tapati udiamal cedan jarin. Kau ti barat perubatan, aydra badulu unatun dasta vesta persilan tulagin cedan ki, raja kala vesta ni tudamin da cedan ki, komunis la ni walau saida poran jesse udiamal ni tudamun tin cedan ki, dani to part yada ata do pan dani kman naisam katu badi unnani karan kanga, iwan ni de nepat jamlo, pandu mizan dala nala bayi enmi di, pandu mizan dala nala bayi enmi di. September pada mulut nanti, September pada hari itu berko, yo kai itu rosul apa itu kena sahijin atau nanti, oka action eh, operation polo, operation pole, dini oka polis action gula pilih syaru, wasawan ikut oka army dalalu dadi cedan jari gini kan dini, polis action naga oka antar kata sama sega, oka cepai perhatian jadi syaru, kau tak orang dua orang dalal, irway nalu sama sahala apa itu kena sahijin atau nanti, oka itu raba itu rajam. Rundu bandar lirah ini adalah sama sahala pada kuna sahino ke raja mida operation polo tu per tu te barat perubatan mana ini dadi cedah me dini kuna tu nka polis action operation carton pillar operation carter pillar operation polo polis action. Ye per tu nbilis naga gua barat perubatan mana ini aydra badu raja mpai na dadi jeis naga sengatana. Ii samai amlo barat perdana menteri gua nabi ti jawallal neuru. Adakah bidang kah, raksana menteri kah, orang bakti, Balde Singh, iyo kah matto operation polo kah, netrutto mencunuk kah, upa perdana menteri kah, Sardar Vallabhai Patelu, pancheden jari gini, kah di Balde Singh raksana syarikat menteri kah, orang itu nepat diamlo, Lieutenant General, Captain Mahara Singh, Lieutenant General Captain Mahara Singh adu diamlo, iyo kah operation polo ane di, jaran jari gini, iya operation polo kah, alamlo, aydra bajo kah palakudo, 
మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ అదేవిధంగా హైదరాబాద్ యొక్క సైన్యాధిపతిగా పనిచేసిన వాడు ఎల్డ్రూస్ ఎల్డ్రూస్ అనే వ్యక్తి హైదరాబాద్ యొక్క సైన్యాధిపతిగా పనిచేయడం జరిగింది అదేవిధంగా హైదరాబాద్ యొక్క ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే మీర్ లాయకల్ ఈ మూడు పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆపరేషన్ పోలో సమయంలో హైదరాబాద్ యొక్క ప్రధానమంత్రి మీర్ లాయక్ అలీ మీర్ లాయక్ అలీ రాసిన గ్రంథం ద ట్రాజడీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ యొక్క ప్రధానమంత్రి అసబ్జాయిల్ యొక్క ప్రధానమంత్రి చివరి ప్రధానమంత్రి మీర్ లాయక్ అలీ మీర్ లాయక్ అలీ రాసిన ఒక గ్రంథం ఏంటంటే ద ట్రాజడీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ద ట్రాజడీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అదేవిధంగా ఈ సమయంలో భారత సంస్థానాల కార్యదర్శిగా ఉన్న వ్యక్తి విపి మీనన్ అదేవిధంగా భారత ప్రభుత్వం తరఫున హైదరాబాదులో ఉన్నటువంటి భారతదేశం యొక్క ప్రతినిధి ఎవరంటే కేఎం మున్షి కేఎం మున్షి ఆ కేఎం మున్షి రాసిన ఒక గ్రంథం పేరు ఏమిటే ద ఎండ్ ఆఫ్ యాన్ ఎరా ద ఎండ్ ఆఫ్ యాన్ ఎరా ఇక్కడ మీరు ఈ రెండు గ్రంథాల పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీర్ లాయక్ అలీ ద ట్రాజడీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ మీర్ లాయక్ అలీ ప్రధానమంత్రి హైదరాబాద్ యొక్క ప్రధానమంత్రి రాసిన ఒక గ్రంథం ద ట్రాజడీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కేఎం మున్షి రాసిన గ్రంథం ద ఎండ్ ఆఫ్ యానెరా వీళ్ళందరూ అధిపతులుగా ఉన్నప్పుడు లెఫ్టినెంట్ జనరల్గా ఉన్నటువంటి కెప్టెన్ మహారాజ్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో దాడి చేయడం జరిగింది ఆ దాడిలో భాగంగా నలుగు నుంచి ఒకేసారి ఏకకాలంలో దాడి చేశారు నలుగు వైపుల నుంచి ఏకకాలంలో దాడి చేయడం జరిగింది అలా దాడి చేసిన నేపథ్యంలో మనకు షోలాపూర్ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఒక ఆర్మీ జనరల్ ఎవరంటే జయంతునాథ్ చౌదరి జయంతునాథ్ చౌదరి బొంబాయి నుంచి దాడి చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే డిఎస్ తారు బీరార్ నుంచి దాడి చేసింది బ్రిగేడియర్ శివదత్ సింగ్ అదేవిధంగా అదేవిధంగా మద్రాసు నుంచి దాడి చేసింది ఎవరంటే జనరల్ రుద్ర కాబట్టి మీకు ఎగ్జామ్లు అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మొత్తం ఆపరేషన్ పోలోకు నేతృత్వం వహించిన వ్యక్తి ఎవరంటే కెప్టెన్ మహారాజ సింగ్ జయన్ చౌదరి కాదు కెప్టెన్ మహారాజ్ సింగ్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి షోలాపూర్ నుంచి నేతృత్వం వహించింది ఎవరంటే జయన్ చౌదరి నేతృత్వం వహించడం జరిగింది కాబట్టి ఇలా నాలుగు వైపుల నుంచి ఒకేసారి భారత ప్రభుత్వం యొక్క దళాలు దాడి చేయడం ఆ సమయంలో హైదరాబాదు నిజాంకు ఒక పెద్ద ఎత్తున ఆయుధాలు అనేవి లేకపోవడం అదే సమయంలో భారత ప్రభుత్వానికి పెద్ద ఆయుధ సామాగ్రి కలిగి ఉండడం విమానాలు కలిగి ఉండడం పెద్ద పెద్ద బాంబులు కలిగి ఉండడం దానితో పాటు ఒకేసారి యాభై వేల మంది సైన్యం అనేది దాడి చేయడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో కేవలం నాలుగు ఐదు రోజుల్లోనే ఒక ఫైవ్ డేస్లోనే అంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ పదమూడు నుంచి సెప్టెంబర్ పదిహేడు వరకు ఈ ఐదు రోజుల కాలంలో ఐదు రోజుల కాలంలో ఆపరేషన్ పోలో జరిగింది హైదరాబాదులో ఉన్నటువంటి నిజాము సైన్యాన్ని ఓడించడం జరిగింది ఇలా ఓడించిన నేపథ్యంలో హైదరాబాదు సైన్యం భారతదేశం మీద దాడి చేసేటప్పుడు మన నిజాం యొక్క సైన్యం కేవలం అడ్డుకునే ఒక ప్రయత్నం కూడా చేయలేకపోయింది అక్కడక్కడ రహదారులను మొత్తం కూడా విధ్వంసం చేసి ఒక బ్రిడ్జీలను కూలగొట్టి భారతీయ యొక్క సైన్యం హైదరాబాదులో ప్రవేశకుండా కొంతవరకు ఆటంకాలు కల్పించినది కాబట్టి భారత సైన్యం ముందు నిజాము సైన్యము నిలబడలేకపోయింది దీని కారణంగా కేవలం నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులలోనే ఒక ఆపరేషన్ పోలో ముగిసిపోవడం జరిగింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో చరిత్ర ఎలా ఉన్నా కూడా మనకు అడిగే ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్లు అడుగుతారు కాబట్టి సైన్యం యొక్క దాడిని ఏమని పిలుస్తారంటే ఆపరేషన్ పోలో అని పిలుస్తారు ఆపరేషన్ కాటర్ పిల్లర్ అని పిలుస్తారు అలాగే పోలీస్ యాక్షన్ అని పిలుస్తారు దీనికి ఆపరేషన్ పోలో అని పేరు పెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఎవరని చెప్పేసి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఆడడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆపరేషన్ పోలో అని పేరు పెట్టినటువంటి వ్యక్తి ఆ సమయానికి భారతదేశం యొక్క ప్రతినిధిగా భారతదేశం యొక్క అధ్యక్షుడిగా గవర్నర్ జనరల్గా ఉన్నటువంటి చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారి ఇతను అంతకుముందు మద్రాసు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశాడు ఈయన యొక్క గవర్నర్ జనరల్ పదవి అయిపోయినాక కూడా మళ్ళీ మద్రాసు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారి ఈ చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారినే దీనికి ఆపరేషన్ పోలో అని పేరు పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి ఆపరేషన్ పోలో ఒక ఐదు రోజుల కాలంలో జరిగింది హైదరాబాద్ సంస్థానం మొత్తం ఇండియన్ యూనియన్లో కలిసిపోవడం జరిగింది ఆ సెప్టెంబర్ పదిహేడవ తారీఖు నాడు మీర్ లాయక్ అలీ యొక్క ప్రభుత్వం మీర్ లాయక్ అలీ యొక్క ప్రభుత్వం రాజీనామా చేసి నిజాముకు సమర్పిస్తే నిజాం ఆ రోజు సాయంత్రం ఆ రోజు సాయంత్రం ఏడు గంటల సమయంలో తాను లొంగిపోతున్నట్టు ప్రభుత్వం యొక్క అధికారిక రేడియో నిజాం యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క అధికారిక రేడియో పేరు ఏం పేరు అంటే దక్కన్ రేడియో దక్కన్ రేడియో ఆ దక్కన్ రేడియో నుంచి తాను లొంగిపోతున్నట్టుగా ప్రకటించడం జరిగింది 
अदेव सैप्टर पद्धव तारीख ना हईदराबाद को चुनाव डिप्यूटी प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री उठा सर्दार वलभभा पटेल को ओक एयरपोर्ट घनम स्वागत बल की तुम लिपत फोटो मन नैट चूड़ी कब आपरेशन पोल अनेद रोज कल में जन नेपथ्य इक मैं एग्जाम अंशाले मीर लायक प्रधानमंत्री रास ग्रंथम द ट्राजडी आफ् हईदराबाद द ट्राजडी आफ् हईदराबाद के एम मुनि रास ग्रंथम द एंड आफ् यानेरा हईदराबाद हईदराबाद अधिकारिक रेडियो अधिकारिक रेडियो दखन रेडियो दखन रेडियो अदे विधा यह समय में हईदराबाद को प्रवेट रेडियो हईदराबाद रेडियो हईदराबाद रेडियो को व्यक्ति एवरंटे पागापुल आर हईदराबाद रेडियो को व्यक्ति पागापुल आर प्रभु अधिकारिक रेडियो दखन रेडियो काबटे मोतम व्यवस्थक नेतृत्व वह व्यक्तर कैप्टन महाराज सिंग नेपथ्य हईदराबाद मोटमोद काल बी हईदराबाद मोटमोद काल बैठने व्यक्तर जयंत चौधरी काबटे आर्मी निमाल प्रकार आर्मी निमाल प्रकार एवर मुझे अड़पेड़ो वाले निजम पालकड़ एंपिक जरूरत आ नेपथ्य हईदराबाद अने निजा परपाल अन तरह स्वतंत्र भारत देश में हईदराबाद संस्था कल तरह मोटमोद पालकड़ेवर जे एन चौधरी आर्मी रूरल आर्मी प्रभुत् नड़पन जे एन चौधरी का अंशे पालन मत दास्टेड ऐन द एग्जास्टेड ऐन द स्टार आफ् इंडिया एग्जास्टेड ऐन अने बिद कल मीर उस्मा अली खा पेर मीदने को अंतर्जातीय सामजा मेम बलवंत हईदराबाद राज मेम आक्युपै चुस्कोले प्रयत्न में भाग में हईदराबाद पालक असभ्याय पालकड़े चवरी निजा ने कोईदराबाद प्रभुत्धनेता को नयटी फारटी एट सैप्टर पद्धति पन्म याब जनवरी इरव आर वरक आये चपेटन पदवेटे हईदराबाद प्रभुत्धनेता द एग्जास्टेड ऐन अने बिद कल प्रभुत्धनेता को अदे विधा पंद याब आर जनवरी इरव आर मैं गत गणतंत्र दिनोत्सव नीचे पंद नल पंद याब आर अक्टोबर मुफ्ई वरक अटे आंध्र प्रदेश राष्ट्र आविर्भाव वरकू हईदराबाद राष्ट्र की हईदराबाद राष्ट्र की निजम पालकड़ेवर मन ओक मीर उस्मा अली खा राज्य प्रमुख अने हूदा को नयटी फारटी एट नीचे फिफ्टी वर की प्रभुत्धनेता याब नीचे याब आर वरकू और राज्य प्रमुख को अंशा मन गुर्तवाले मन को निजा परपाल तरवात वो राष्ट्रमेंटे हईदराबाद राष्ट्र मन की कोई जरिए काबी मन इवा निजा परपाल तरह एक्म फारटी एट नीचे फिफ्टी सिक्स वरकू हईदराबाद राष्ट्र में उन्म याब आर नीचे रुपये पदना वरक मैं एक्मंटे आंध्र प्रदेश राष्ट्र में उन्म इवा मल्ल अदे हईदराबाद राष्ट्रम अदे हईदराबाद राष्ट्र तेलंगा राष्ट्र मारी मन गुर्त अंशे हईदराबाद राष्ट्रमंटे केवल तेलंगाटे हईदराबाद राष्ट्रमंटे कर्नाटक कर्नाटक को भाग महाराष्ट्र को भाग मूड कल हईदराबाद राष्ट्रमी का वाला उ राष्ट्रमेंटे तेलंगा तो पद जि राष्ट्रमे राष्ट्र में भाग में कोई मन को नयटी फारटी एट नीचे पन्द याब आर वरक मूड प्रभुत् मूड प्रभुत् आ मूड प्रभुत्मेंटे मोटमोद प्रभुत्म जे एन चौधरी प्रभुत्म जे एन चौधरी प्रभुत्म पन्द नलब एन सैप्टर पद्धति पन्द नलब तुम डिसेबर तारीख वरक प्रभुत्मेंटे जे एन चौधरी प्रभुत्म आ तरवा तात्कालिक पालकड़ नलब तुम डिसेबर पंद याब जनवरी इरव आर वरक तात्कालिक प्रभुत्धनेता को एम के वेलोड़ी आम के वेलोड़ी पन्द याब जनवरी इरव आर नीचे पन्द याब रू मारच वरकूक हईदराबाद पौर प्रभुत् सिवल गवर्नमेंट एम के वेलोड़ को सिवल गवर्नमेंट 
मोटमोदारी आर्मी गवर्नमेंट आ तरवा को सिविल गवर्नमेंट आ तरवा बोर्गल रामकृष्णाराव आध्र्यन प्रभुत्मेंटे बोर्गल रामकृष्ण आध्र्यन को प्रभुत् प्रजा प्रभुत्म काबी आर्मी प्रभुत्म प्र मन सिविल गवर्नमेंट अं प्रजा प्रभुत्म काबी पंद याबी नवंबर नीचे पंद याब रू जनवरी मध्य याबी याब रू मध्य मन के जीत इक मन को एग्जाम मन गुर्त अंशे मन की प्रभुत् भाग में एवरी मंत्रिवर्ग मन के अंत इंपारटेंट का एग्जाम गुरुकुला मुख्य अच्छे मन को साधारण दृष्टिपे प्रयत्न चयी जे एन चौधरी गवर्नमेंट आये कधिक मंत्रिवर्ग में पनचे वालों नवाब जैन आर् जंग नवाब जैन आर् जंग पन चेयर जरिए अदे विधा सीवेश्वरा सीएच कृष्णाराव राजा दुंडराजु बहदूर राजा जोंराज बहदूर अलग सीवीएसराव सीएच कृष्णाराव अने वाल गवर्नमेंट मंत्रिवर्ग में पनचे अदे विधा प्रधानमंत्री अधिकारी पनचे व्यक्ति एवरंटे मन ओक जयंत चौधरी पनचे आये कीफ सिविल अडमस्ट्रेटर का पनचे व्यक्ति एवरंटे डीएस बांक्ले डीएस बांक्ले रो अंशा गुर्तपेवाली डीएस बांक्ले नवाब जैन आर् जंग सीवीएसराव सीवीएसराव अदे विधा सीएच कृष्णाराव राजा दोंराज बहादूर काबू वील मंत्रिवर्ग में पनचे जे एन चौधरी मंत्रिवर्ग में जे एन चौधरी मंत्रिवर्ग सभ्यु पे जे एन चौधरी कल में प्रभुत्पर वो मारपे मैं एग्जाम गुर्तपेवाले प्रधान मन गुर्त अंश अंश पन्द नलब तुम फिब्रवरी आरो तारीख ना नयी फारटी एट नयी फारटी एट फिब्रवरी आरो तारीख ना फिब्रवरी आरो तारीख ना और फर्मना जारी चेयर जरिए फर्मना जारी चेयर आ फर्मना एमटे आ फर्मना अंशाल पन्द नलब तुम फिब्रवरी आरो तारीख ना फर्मना जी आर्मना उंशाल मन के एग्जाम अवकाश आ फर्म अंशाले मन को सिपाही तिबाट तरवा पन्द याब पद पद याबू सिपाही तिबाट तरवा हईदराबाद प्रभुत्म मोटमोदारी स्वतंत्र नाणाल विदे अला आनमेंटे अली सिखाने नाणम काबी अली सिखा नाणमने अबालिश चयबड़ी रद्द चेयबड़ी काबी नयी फारटी नईन फिब्रवरी आरो तारीख में जब फर्मना अंशाल मन की प्रधान नाग अंशाली अली सिखा ने नाणम रुद्देबड़ी रोदेटे निजा या सवं भूमि सर्फे कास लैंड अटा दी निजा या सवं भूमि सर्फे कास लैंड अटार सर्फे कास लैंड मूड प्रभुत्पर चेयर जरिए मरी निजा या सवं भूमि ने तीसक प्रभुत् मूड को त्री को रूपी गवर्नमेंट आयन को नष्टपरहार जरिए नंबर वन अलसीख रुद्द रो सर्फे कास लैंड प्रभुत्में जी दाने तो जमींदार भूमल जागीरदारी भूम प्रभुत्म जी को नष्टरहार दाने तो अरकू अं मुस्लिम या पवित्र वारमेंटे फ्रैडे काबू मन को पद पदमूड नलब एडी थर्टी फारटी सी अफ टू नयी फारटी एट वरक प्राता कंप्लीट पाले मुस्लिम पालक परपाल अटे आर वाल कल में तेलंगा गड मीद हिंदू पालक मन कपचार केवल मुस्लिम पालक कौमनी बौमनील तरह कुदुबिषा कुदुबिषा तरह मोघलायू मोघलायल तरवा निजा इला मुस्लिम पालक कारण मुस्लिम आधिपत्य को अरक शुक्रवार अने सलव दिन उंटे दाने आदिवारा की मार्च जरिए जैन चौधरी प्रभुत्म अधिकार अलसीखा ना एग्जाम मन कंपलसरी बिट रहा अवकाश हो नयी फारटी नईन फिब्रवरी सिक्त और फर्मना आ फर्मना अलसीखा ना रद्द रो सर्फे कास भूमि प्रभुत्पर चेयर जरिए जमींदारी जागीरदारी भूमल प्रभुत्पर चेयर जरिए दाने तो प्रधानमेंटे फ्रैडे टू साटर्डे शुक्रवार सल दिन उठे सड़े अने हालिडे मारी जी नाग अंशाल गुर्तपेवाली अदे विधा 
मन को जे एन चौधरी परपाल जन मरक मुख्यमंत्री अंशमेंटे अपड़ी वरकू हईदराबाद उर्दू मीडिय प्राथमिक विद्य का उन्नत विद्य का कलाशाल विद्य का यूनर्सीटी विद्यल का कंप्लीट एडुके सिस्टम मत कंप्लीट उर्दू भाषा काबू जे एन चौधरी वच्न तरवा आ उर्दू भाष ने पक्न बैठी अंत उर्दू अने से सैकंडरी लांग्वेज उपड़की प्रधान प्राथमिक भाषलों विद्य मदलपेटर अंत हईदराबाद स्टेट कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगा मूड उपथ्य भाषा पाठशाल मोदीपेटर कर्नाटक कन्ड में भाषा मोदीपेटर अदे विधा अदे विधि महाराष्ट्र मराठी मोदीपेटर का प्रात भाषलों विद्य अने मोदल मोटमोद नयी फारटी नईन जे एन चौधरी ओक परपालना कल में काबी अंशा मन गुर्तक प्रयत्न चेयर काबू जे एन चौधरी परपालना कल में प्राथमिक विद्य अने जी दाने तो अट्ट वरक निजा कल में नव निजा या प्रभुत् पे सिविल सर्वीस अधिकार पक्न बैठी प्रत्येक क्रत अधिकार कार्यक्रम मोदल दाने तो जे एन चौधरी रजाकर् पेर तो मुस्लिम मीद विपरीत दाड़ा दाड़ो मुस्लिम अमायक मरण दादापू इरवेवेल नीचे नलब वेल मंदिर मुस्लिम ऊचकूत को बार दाने तो पाण साध पोराट कम्यूनस्ट निर्वे साध पोराटा अणचिवेत भाग में कम्यूनस्ट पैन दाड़ चेयर जरिए काबी नयी फारटी सिक्स नीचे नयी फिफ्टी वन वर की ओकंगा साध पोराट को रजाकर् आध्र्य मरण मूड वेल मंदे जे एन चौधरी प्रभुत्म एरपड़न तरह मरण मरक मूड वेल मंदिर काबटे तेलंगा साध पोराट वीर मीद दाड़ जी रजाक पेर तो मुस्लिम पैन दाड़ जी रिट नेपथ्य जे एन चौधरी परपाल मीद तीव्रम व्यतिरेक वेपथ्य जे एन चौधरी अक्रम परपाल पैन निबड़न कमीशन एमटे मन के एग्जा क्वेश्चन राव जरूरत काबू जे एन चौधरी ओक अक्रम परपाल पैन निबड़न कमीशन एंटे पंडित सुंदर ला कमटी गुर्त एग्जा चाल इंपारटे पंडित सुंदर ला कमटी काबू जे एन चौधरी अक्रम परपाल पैन निबड़ कमटी पंडित सुंदर ला कमटी मरी कमटी ने गल प्रधान कारणमेंटे जवहरलाल नेहरू की चार मंदिर विनती पत्र पैगा जवहरलाल नेहरू तो बाग संबंध कल जर्नलिस्ट यूनीस अने व्यक्ति जर्नलिस्ट यूनीस अने व्यक्ति कंप्लें कारण पंडित सुंदर ला कमटी एर्पट्टी यह कमटी में काजी अब्दुल गफर मौलाना अब्दुल मिश्री अने वाल सभ्युन पे जी कमटी निवेदक जे एन चौधर अक्रम पड़ा अक्रम पड़ा रजाक दाड़ चार अदे विधा तेलंगा साध पोर् अणचिवेशा जे एन चौधर ने पक्न बैठे आये स्थान वेलोड़ जी वेलोड़ आफीसर् महाराष्ट्र प्रात पे मद्रास गवर्नमेंट पे चवर की केरला प्रात व्यक्ति वेलोड़ी सिविल सर्वीस अधिकारी ईसीएस आफीसर आने को तात्कालिक अत नियमित आ तर पंद याब आर मुख्यमंत्री नियमित इकड़ विद्यार्थु गमन अंशमेंटे भारत देशा की पंद नलब आगस्ट पदेनो तारीख ना स्वातंत्र पंद याब रू वरकू देश मतलब प्रजास्वाम्य प्रभुत्पड़े एन कंटे एन कल जरगे एन कल जो प्रजास्वाम्य प्रभुत्टाई काबू पंद याब रू वरक भारत देश परपाल राज परषत् आध्र्य में एर्पड़न प्रभुत् परपाल जवहरलाल नेहरू यानी बाबू राजेन्द्र प्रसाद यानी अलागे मंत्रिमंडल का वीलू राज परषत्त एन वालू काबू वाल राज परषत्साते भारत देश राष्ट्र भूभागा अधिकार चेत परपाल जी पंद याब नीचे याब रू वरक मुख्यमंत्री सिविल गवर्नमेंट सिविल गवर्नमेंट पौर प्रभुत्म वेलोड़ आध्र्य में कोसा वेलोड़ मुख्यमंत्री को मन ओक निजा राज प्रमुख को वेलोड़ कल में चार मंदिर सीमांध्रुप तेलंगा वे उद्योग कोलगोटे प्रयत्न जी 
కాబట్టి జయన్ చౌదరి కాలంలో వెల్లోడి కాలంలో సీమాంధ్రులు అనేవాళ్ళు తెలంగాణలో ఉద్యోగాలు కొల్లగొట్టిన కారణంగానే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ములికి యాస్టేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ములికి యాస్టేషన్ రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే జయన్ చౌదరి ప్రభుత్వం చేసిన ఒక అక్రమాలు వెల్లోడి కాలంలో జరిగినటువంటి సీమాంధ్రుల యొక్క ఉద్యోగుల యొక్క వలస ఈ రెండింటి నేపథ్యంలో యాభై రెండులో ములికి ఉద్యమాలు రావడం జరిగింది కాబట్టి ఈ అంశాన్ని అభ్యర్థులు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి కాబట్టి యాభై రెండు ములికి ఉద్యమానికి గల కారణాలు ఏమిటంటే జయన్ చౌదరి ఎంకే వెల్లోడి ఇద్దరి యొక్క ప్రభుత్వాలు చేసినటువంటి పాలకులు చేసినటువంటి విధాన పైన నిర్ణయాల గురించి అంశాలు అభ్యర్థులు గుర్తుపెట్టుకున్న ఒక ప్రయత్నం అనేది చేయాలి అదేవిధంగా మనకు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నవంబర్ నుంచి డిసెంబర్ వ డిసెంబరు మళ్ళీ యాభై రెండు జనవరి వరకు సాధారణ ఎన్నికలు జరిగినాయి ఈ ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది మొత్తంగా ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీలో హైదరాబాద్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఒక అసెంబ్లీలు ఏమిటంటే నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలు ఉన్నాయి ఆ నూట డెబ్బై ఐదు స్థాన నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలు ఉంటే దానిలో తెలంగాణ ప్రాంతంకి వెళ్ళి తొంభై ఐదు స్థానాలు మహారాష్ట్ర ప్రాంతంకి వెళ్ళి మహారాష్ట్ర ప్రాంతంకి వెళ్ళి నలభై నాలుగు స్థానాలు కర్ణాటక వెళ్ళి ముప్పై ఆరు మంది ఎమ్మెల్యేలు హైదరాబాద్ యొక్క గవర్నమెంట్లో పనిచేయడం జరిగింది తెలంగాణ నుంచి తొంభై ఐదు మహట్వాడ నుంచి నలభై నాలుగు కర్ణాటక వెళ్ళి ముప్పై ఆరు అంటే ఆ సమయంలో మనకున్నటువంటి జిల్లాల సంఖ్య ఏంటంటే పదహారు జిల్లాలు ఉన్నాయి హైదరాబాదు రాష్ట్రంలో ఉన్న జిల్లాల సంఖ్య పదహారు జిల్లాలు తెలంగాణలో ఉన్న జిల్లాల సంఖ్య ఎనిమిది జిల్లాలు మహారాష్ట్రలో ఉన్న జిల్లాల సంఖ్య ఐదు జిల్లాలు తెలంగాణలో ఉన్న ఎనిమిది అయితే మహారాష్ట్రలో ఐదు అయితే కర్ణాటకలో ఉన్న జిల్లాలు మూడు జిల్లాలు కాబట్టి మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగే అంశం ఏంటంటే ఎలాగ తెలంగాణ జిల్లాలు మేము ఎలాగ గుర్తుపెడతాం అయితే అప్పటికి ఆ సమయానికి తెలంగాణలో ఉన్న జిల్లాల సంఖ్య ఎనిమిది జిల్లాలు అయితే మరో రెండు తర్వాత ఏర్పడ్డాయి మరి ఆ రెండు జిల్లాలు ఏమిటంటే కూడా ఎగ్జామ్ నేపథ్యంలో అభ్యర్థులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో వరంగల్ జిల్లా నుంచి వరంగల్ జిల్లా నుంచి ఖమ్మం జిల్లా ఏర్పాటు కావడం జరిగింది ఖమ్మం జిల్లా ఏర్పాటు కావడం జరిగింది అదేవిధంగా హైదరాబాదు జిల్లా నుంచి రంగారెడ్డి జిల్లా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఏర్పాటు కావడం జరిగింది కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖు నాడు ఏర్పడ్డ జిల్లా ఖమ్మం జిల్లా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖు నాడు ఏర్పడ్డ జిల్లా రంగారెడ్డి జిల్లా కాబట్టి వాళ్ళ ఆ తెలంగాణలో ఉన్న జిల్లాలు పది జిల్లాలు అయితే ఆ పది జిల్లాలు కాస్త వాళ్ళ ముప్పై ఒక్క జిల్లాలుగా మారడం జరిగింది కాబట్టి తెలంగాణలో ఆ సమయానికి రంగారెడ్డి జిల్లా ఖమ్మం జిల్లా రెండు జిల్లాలు లేవు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఉన్నటువంటి జిల్లాల సంఖ్య పదహారు ఆ పదహారులో తెలంగాణలో ఎనిమిది జిల్లాలు ఉన్నాయి హైదరాబాదు హైదరాబాదుతో పాటు పక్కనే ఉండక మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నల్గొండ జిల్లా మెదక్ జిల్లా నిజామాబాదు కరీంనగరు ఆదిలాబాదు వరంగల్లు ఇలా ఎనిమిది జిల్లాలు ఉన్నాయి మరట్వాడలో ఉన్న జిల్లాల సంఖ్య ఐదు జిల్లాలు కాబట్టి ఎగ్జాములు అభ్యర్థులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంశం ఏమిటంటే ఈ క్రింది వాణిలో సంబంధం లేని అంశం ఏమిటని ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడుగుతారు అంటే ఇక్కడ మరట్వాడ జిల్లాలు ఐదు జిల్లాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకుని ఒక ప్రయత్నం చేయాలి అంటే ఆ మరట్వాడ జిల్లాలు ఏమిటంటే ఒకటి నాందేడు ఉస్మానాబాదు ఫర్బని బీరారు ఔరంగాబాదు బీరారు ఔరంగాబాదు ఇవి మరట్వాడ యొక్క జిల్లాలు కాబట్టి ఎగ్జామ్లు ఏమంటారంటే కింద ఆప్షన్లు ఇచ్చినప్పుడు దానిలో అదనంగా ఒక రాయచూరు లేదా ఒక బీదరు చేరుస్తారు చీర్చి ఈ క్రింది వాళ్ళలో సంబంధం లేమిటండి సంబంధం లేని అంశం ఏమిటి సంబంధం లేని యొక్క ప్రాంతం ఏమిటని ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి మరట్వాడ జిల్లాలు ఐదు జిల్లాలు మీరు గుర్తుపెట్టుకునే యొక్క ప్రయత్నం చేయాలి మరి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐదు జిల్లాలు అంటే నిజాం యొక్క నిజాముల యొక్క మొట్టమొదటి రాజధాని ఔరంగాబాదు ఔరంగాబాదు నుంచి మన రాజధాని ఏడుకు మారిందంటే హైదరాబాదుకు మారింది కాబట్టి నిజాముల కాలంలో రెండు రాజధానులు ఒకటి ఔరంగాబాదు ఇంకోటి హైదరాబాదు అదేవిధంగా మన నిజాంబాద్ జిల్లా అనే పక్కనే ఉన్నట్టు ఒక జిల్లా ఏమిటంటే నాందేడ్ జిల్లా ఇక్కడ ఇలా మూడు అంశాలు మనం గుర్తుపెట్టుకోవలితే అలా లేని అంశాలు ఏమిటంటే ఫర్బని ఉస్మానాబాద్ ఫర్బని ఉస్మానాబాద్ ఈ రెండు పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐదు జిల్లాల పేర్లు మనకు గుర్తుండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా కర్ణాటకలో ఉన్న జిల్లాల సంఖ్య ఏంటంటే మూడు జిల్లాలు ఆ మూడు జిల్లాలు ఏంటంటే రాయచూరు బీదరు గుల్బర్గ రాయచూరు బీదరు గుల్బర్గ ఈ మూడు జిల్లాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మూడు ఒక ఐదు ఎనిమిది జిల్లాలు తెలంగాణలో ఉన్న జిల్లాలు ఎనిమిది జిల్లాలు పదహారు జిల్లాలు ఈ పదహారు జిల్లాలతో ఉన్న కొత్త హైదరాబాదు రాష్ట్రం
బోర్గుల రామకృష్ణారావు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు మార్చ్ ఐదో తారీఖు నాడు సారీ మార్చ్ ఆరో తారీఖు నాడు ఈ యొక్క హైదరాబాదులో ఈ యొక్క బోర్గుల రామకృష్ణారావు యొక్క ప్రభుత్వం కొలువు తీయడం జరిగింది ప్రజాప్రభుత్వము కొలువు తీయడం జరిగింది యాభై రెండు మార్చ్ ఆరో తారీఖు నుంచి యాభై ఆరు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటో తారీఖు వరకు కొనసాగిన ప్రభుత్వం బోర్గుల రామకృష్ణారావు ప్రభుత్వం ఇదొక ప్రజాప్రభుత్వం ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాబట్టి మన యొక్క తెలంగాణ సమాజంలో అత్యంత ప్రభావితం చేసిన ఒక పార్టీ ఏమిటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు వరకు ఏకపక్ష పాలన కొనసాగించిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎనభై రెండులో టీడీ పార్టీ వచ్చింది ఆ టీడీ పార్టీ రెండు వేల నాలుగు వరకు అధికారంలో ఉంది రెండు వేల ఒకటిలో ఆ రెండు పార్టీలను తలదన్నే విధంగా మరొక పార్టీ వచ్చింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ రావడం జరిగింది కాబట్టి ఇలా పార్టీల వ్యవస్థ పనిచేసినప్పుడు మొట్టమొదటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది బురుగుల రామకృష్ణారావు అధికారంలో రావడం జరిగింది ఈ యొక్క ఎన్నికలలో తొంభై రెండు స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది ఈ విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ ఫెడరేషన్ పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ ఫెడరేషన్ అనే ఒక పార్టీ కూడా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసింది వాస్తవానికి కమ్యూనిస్టు సిపిఐ పార్టీ అక్కడ పోటీ చేయాలి కానీ సిపిఐ పార్టీ మీద నిషేధం ఉన్న కారణంగా కమ్యూనిస్టులు అనే వాళ్ళు కమ్యూనిస్టులు అనే వాళ్ళు పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ తరఫున పోటీ చేశారు వాళ్లకు నలభై రెండు స్థానాలు వచ్చినాయి నలభై రెండు స్థానాలు వాళ్లకు రావడం జరిగింది కాబట్టి ఇలా మొట్టమొదటి యొక్క ప్రభుత్వం అనేది ఏర్పాటైంది సరే కాంగ్రెస్ వాళ్లకు తొంభై మూడు స్థానాలు పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ వారికి నలభై రెండు స్థానాలు వచ్చినాయి కాబట్టి అధికారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కూర్చుంటే ప్రతిపక్షంలో కూర్చున్న ఒక పార్టీ ఏమిటంటే తెలంగాణ పీపుల్స్ ఫెడరేషన్ అనే ఒక పార్టీ కూర్చోవడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామ్లు అడిగే అంశాలు ఏమిటంటే ఒకవేళ బోర్గుల రామకృష్ణారావు యొక్క ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు లేని వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ టూ స్టాండర్డ్లు అడిగి అడుగుతూ అడగవచ్చు కానీ మనకు గురుకులాలు అడిగే అంత పెద్ద అవకాశం లేదు అయినప్పటికీ మనకు ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి కొంతమంది మంత్రుల పేరు మీరు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఉదాహరణకు కేవి రంగారెడ్డి ఉన్నాడు ఎక్సైజ్ కస్టమ్స్ శాఖ మంత్రిగా పనిచేశాడు దిగంబరావు బిందు దిగంబరావు ఉన్నాడు ఓ మంత్రిగా పనిచేశాడు బురుగుల రామకృష్ణారావు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు వీబీ రాజు వల్లూరి బసవరాజు ఆంధ్ర ప్రాంతంకి వెళ్ళి వలస వచ్చినటువంటి ఒక వల్లూరి బసవరాజు ఈ యొక్క మంత్రివర్గంలో కార్మిక ప్రణాళిక శాఖ మంత్రిగా పనిచేయడం జరిగింది అదేవిధంగా పూల్చందు గాంధీ విద్యా ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా పనిచేయడం జరిగింది కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా మంత్రివర్గంలో ఉన్న నేపథ్యంలో మనం కొంత గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి దానితో పాటు మనం ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకో అంశం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు యొక్క ప్రభుత్వంలో మొట్టమొదటి స్పీకర్ ఎవరు అనే ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడుగుతారు కాబట్టి కాశీనాథరావు వైద్య స్పీకర్గా ఎన్నికయ్యాడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో హైదరాబాదు రాష్ట్రానికి మొట్టమొదటి యొక్క స్పీకరు కాశీనాథరావు వైద్య పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు స్పీకర్ ఎవరంటే అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు అదేవిధంగా రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు స్పీకర్ ఎవరంటే సిరికొండ మధుసూదనాచారి మనకు అడిగే ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఏంటంటే మన స్పీకర్ ఎవరైనా ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడగకుండా స్పీకర్ యొక్క నియోజకవర్గం ఏమిటి అని చెప్పి ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడుగుతారు కాబట్టి సిరికొండ మధుసూదనాచారి వరంగల్ జిల్లా భూపాలపల్లికి వెళ్ళి ఎన్నిక అవడం జరిగింది అలాగే ముఖ్యమంత్రి గజ్వేలికి వెళ్ళి ఎన్నిక అవడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ మనము మొట్టమొదటి స్పీకర్ కాశీనాథరావు వైద్య యాభై ఆరులో స్పీకర్ అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు రెండు వేల పద్నాలుగులో స్పీకర్ ఎవరంటే సిరికొండ మాసునచారి అలాగే యాభై రెండులో డిప్యూటీ స్పీకరు పంపన్నగౌడ ముఖ్యమంత్రి బురుగుల రామకృష్ణారావు అలాగే మన ప్రతిపక్ష నాయకులు ఎవరని చెప్పేసి కూడా క్వశ్చన్లు అడుగుతారు విడి దేశ్ పాండే విడి దేశ్ పాండే యాభై రెండులో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే విడి దేశ్ పాండే యాభై ఆరులో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా పనిచేసిన వ్యక్తులు అంటే పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ గవర్నమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్లో మొట్టమొదటి ప్రతిపక్ష నేత పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య రెండు వేల పద్నాలుగులో టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఏర్పడిన తర్వాత మొట్టమొదటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు కుందూరు జానారెడ్డి ఆ కుందూరు జానారెడ్డి యొక్క నియోజకవర్గము నాగార్జున సాగర్ యొక్క నియోజకవర్గం కాబట్టి ఇలా మనం ప్రభుత్వాలన్నీ మారినప్పుడు అన్ని కూడా చూసుకున్న ఒక ప్రయత్నం చేయాలి ఓకే అశోక్ కుమార్ గారు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు చూద్దాము హలో 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 నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మేడం రామ్ చంద్ర రామ్ చంద్ర గారు ఎక్కడి నుంచ
మీరు టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ చేయండి ఫోన్ లైన్ లో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడండి మేడం భువనగిరి నుండి యా ఓకే రామచంద్ర గారు మంత అశోక్ కుమార్ గారు సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి మేడం భువనగిరి నుండి చేస్తున్నాను రామచంద్ర గారు టీవీ వాల్యూమ్ కంప్లీట్ గా మ్యూట్ చేయండి లేదంటే కాల్ కనెక్ట్ అవదు కట్ అయిపోతుంది చెప్పండి రామచంద్ర గారు సార్ నమస్కారం సార్ ఆ నమస్తే చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఇప్పుడు గురుకుల పాఠశాలలకు తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉన్నాయి సార్ మరి తెలుగు మీడియం వాళ్ళకు ఛాన్స్ ఇస్తున్నారా అందరికీ ఛాయిస్ ఉంటుంది ఎనీ మీడియంతో సంబంధం లేదు మీరు డిగ్రీ బీఈడి కనుక రెండు ఉంటే మీడియంతో సంబంధం లేకుండా మనం ఎగ్జామ్కి అటెండ్ కావచ్చు మన గతంలో జరిగిన అవసరం లేదు కానీ ఎగ్జామ్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటుంది పరీక్ష ఎగ్జామ్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది కానీ మీ యొక్క మీరు గతంలో జరిగిన మీడియంతో సంబంధం లేదు అందరూ ఎలిజిబుల్గా ఎగ్జామ్ రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనకు అప్లికేషన్ కూడా స్టార్ట్ అయినవి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు మే నాలుగో తారీఖు వరకు కూడా మనకు అప్లికేషన్ అవకాశం ఉంది మీ కనుక పీజీ కనుక ఉంటే పీజీటీ అప్లై చేసుకోండి డిగ్రీ బీఈడి కనుక ఓన్లీ ఉంటే టీజీటీ అప్లై చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఎస్ఆర్సి అసలు ఎలా ఏర్పడింది మన తెలంగాణ యొక్క ఏం పేర్కొన్నారు ఎస్ఆర్సిలో తెలంగాణ గురించి అంటే దానికంటే ముందు ఈ యొక్క ఈ అంశాన్ని ఒకసారి చూస్తే ఈ బురుగుల రామకృష్ణారావు యొక్క అంశము చూస్తే బురుగుల రామకృష్ణ మీద మనకు అడిగే క్వశ్చన్ ఏమిటంటే ఆయన యొక్క సొంత గ్రామం ఎక్కడని అడుగుతారు ఈయనది మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పడకల్ అనే ఒక గ్రామానికి సంబంధించిన వ్యక్తి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పడకల్ సంబంధించిన ఒక వ్యక్తి అదేవిధంగా ఈయన రాసిన ఒక గ్రంథం ఏంటంటే ద డ్రీమ్స్ ఆఫ్ పోయిట్స్ ఒక ఆంగ్లంలో రాశాడు ఇంగ్లీష్ భాషలో రాశాడు ద డ్రీమ్స్ ఆఫ్ పోయిట్స్ అనే ఒక గ్రంథాన్ని కూడా రాయడం జరిగింది కాబట్టి మనకు బురుగుల రామకృష్ణారావు గవర్నమెంట్ మీద వెల్లోడి గవర్నమెంట్ మీద జయన్ చౌదరి గవర్నమెంట్ మీద ఈ మూడు ప్రభుత్వాలు ఫార్టీ ఎయిట్ నుంచి ఫార్టీ నైన్ వరకు జయన్ చౌదరి ఆ తర్వాత ఫిఫ్టీ జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి యాభై రెండు వరకు వెల్లోడి గవర్నమెంట్ యాభై రెండు నుంచి యాభై ఆరు వరకు మనకు పనిచేసింది బురుగుల రామకృష్ణారావు గవర్నమెంట్ కాబట్టి ఈ మూడు గవర్నమెంట్ మనకు క్వశ్చన్ అవడానికి ఆస్కారం ఉంది అదేవిధంగా మనకు ఈ యొక్క ఆపరేషన్ పోల్ మీద ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి బేసిక్స్ పాయింట్స్ మీరు చూసుకునే ఒక ప్రయత్నం చేయండి మనము ఎస్ఆర్సి యొక్క అంశాన్ని మనం ఒక పరిశీలిస్తే ఆ ఎస్ఆర్సి అంశం కంటే ముందు ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రం యొక్క భావన చూస్తే ఆంధ్ర రాష్ట్రం అనేది మొదలు యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖు నాడు ఏర్పడడం జరిగింది ఆంధ్ర రాష్ట్రము ఉద్యమాలు కూడా పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిది వందల మూడు లేదా పంతొమ్మిది వందల పన్నెండు పదమూడు బాపట్ల సమావేశం నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు వరకు వాళ్ళు కూడా ఎన్నో ఉద్యమాలు చేశారు ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించారు దానిలో భాగంగా ఉద్యమాల్లో భాగంగా పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత వాళ్ళు విజయవాడ కేంద్రంగా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేశారు నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో దాన్ని తర్వాత కాలంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విశాఖపట్నానికి తరలించడం జరిగింది అలాగే నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్లో శ్రీబాగ్ ఒప్పందాన్ని చేసుకున్నారు శ్రీబాగ్ ఫ్యాక్ట్ అని పిలుస్తాను దాన్ని ఇంగ్లీష్లో కాబట్టి శ్రీబాగ్ యొక్క ఫ్యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ అక్టోబర్ పదహారు వరకు నుండి కొనసాగింది అలాంటి నేపథ్యంలో ఉద్యమాలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలోనే మనకు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో భాగంగా స్వామి సీతారాం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖు నుంచి స్వామి సీతారాం ఆయన్నే గొల్లపూడి సీతారామ్ అని కూడా పిలుస్తాం ఆయన ఆమన నిరాధిక చేయడం జరిగింది ఫాస్టింగ్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసము అమరజీవిగా మిలిన వ్యక్తులు అంటే పొట్టి శ్రీరాములు ఈ పొట్టి శ్రీరాములు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో యాభై రెండులో యాభై ఎనిమిది రోజుల పాటు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది నుంచి అక్టోబర్ పంతొమ్మిది నుంచి డిసెంబర్ పదిహేను వరకు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డేస్ పాటు యొక్క పొట్టి శ్రీరాములు ఫాస్టింగ్ చేయడం జరిగింది దానిలో భాగంగా ఆయన మరణించడం జరిగింది కాబట్టి ఒక ఫాస్టింగ్ నేపథ్యంలో ఆయన మరణించిన తర్వాత ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం ఏర్పాటు చేయబడ్డ కమిటీలు ఏమిటని కూడా ఎగ్జామ్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకునే ఒక ప్రయత్నం చేయాలి దానిలో భాగంగా కమిటీలు ఏమిటంటే ఒకటి ఒకటి ఎస్కే తార్ కమిటీ ఎస్కే తార్ కమిటీ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ఏర్పాటు చేయబడ్డ కమిటీ ఎస్కే తార్ కమిటీ ఆ కమిటీ కూడా ఆ భాషా ప్రయుక్తాల నేపథ్యంలో రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేయవద్దని స్పష్టంగా పేర్కొన్నది కాబట్టి ఆంధ్ర రాష్ట్ర విషయంలో ఒక నెగిటివ్గా చెప్పిన వ్యక్తి ఎవరంటే ఈ యొక్క మొట్టమొదటి కమిటీ ఎస్కే తార్ కమిటీ ఆ కమిటీని అది కాదన్నప్పుడు పొలిటికల్ ఆస్పిరేషన్లో ఉద్యమాలు వచ్చినప్పుడు జేవీపీ జేవీపీ కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ వల్లభాయ్ పటేల్ పట్టాభి సీతారాం ఆధ్వర్యంల
మన తెలంగాణ విషయంలో హైదరాబాద్ కూడా రాజధాని కావాలని ఇబ్బందులు పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు అదే విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ కూడా మద్రాసు కావాలని ఇబ్బందులు పెట్టే ప్రయత్నం చేశారు దానివల్ల కొంత ఆగిపోవడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఈ యొక్క పొట్టి శ్రీరాముల యొక్క అమరజీవిగా మన నేపథ్యంలో ఫాస్టింగ్లు అని చనిపోయిన నేపథ్యంలో ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఏర్పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకున్నది అలా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖు నాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు కావడం జరిగింది కాబట్టి ఆంధ్ర రాష్ట్రం తమిళనాడు రాష్ట్రంకి వెళ్ళి మద్రాసు యొక్క ప్రెసిడెన్సీకి వెళ్ళి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయడానికి ఏర్పాటు చేయబడ్డ కమిటీ కైలాసనాథ్ వాంచ్ కమిటీ కైలాసనాథ్ వాంచ్ కమిటీ జేవీపి కమిటీ దానికంటే ముందు ఎస్కే తార్ కమిటీ కైలాస్ నాథ్ వంచ్ కమిటీ ఈ మూడు కూడా మనకు ఏ నేపథ్యంలో ఏర్పాటు చేశారంటే ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఏర్పాటు నేపథ్యంలో ఈ యొక్క మూడు సభలను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి అంశాలని అభ్యర్థులు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అదేవిధంగా మరొక మనకు అంశాన్ని మనం పరిశీలిస్తే ఎస్ఆర్సి స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ మనకు అత్యంత కీలకమైన అంశం ఈ యొక్క ఎస్ఆర్సి అనేది ఎస్ఆర్సి ఆధారంగానే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా పద్నాలుగు రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు కావడం జరిగింది పద్నాలుగు రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేశారు ఇవాళ భారతదేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాల సంఖ్య ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు అంటే మనకు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఏబిసిడి రాష్ట్రాలుగా నాలుగు రా నాలుగు భాగాల రాష్ట్రాలు చేశారు దానిలో భాగంగా ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి రాష్ట్రాల విభజన సరిగ్గా లేదని ఆ రాష్ట్రాల విభజించడానికి భాషల నేపథ్యంలో సంస్కృతి నేపథ్యంలో భౌగోళిక నేపథ్యంలో అన్ని సమస్యలను పరిష్కరిస్తూ ఏర్పాటు చేయబడ్డ కమిటీ ఏంటంటే ఎస్ఆర్సి స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ ఎస్ఆర్సి స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ ఎస్ఆర్సి అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీని యొక్క కమిషన్ యొక్క చైర్మన్ జస్టిస్ సయ్యద్ ఫజల్ అలీ జస్టిస్ సయ్యద్ ఫజల్ అనే ఒక వ్యక్తి ఒక కమిటీ చైర్మన్ ఏర్పాటు చేశారు ఈయన అప్పుడు ఆ సమయంలో ఒరిస్సా గవర్నర్గా ఉన్నాడు అదేవిధంగా హృదయనాథ్ కుంజురు హృదయనాథ్ కుంజురు అనే ఒక కమిటీ సభ్యుడిగా ఈయన రాయసభ సభ్యుడిగా కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్ సభ్యుడిగా ఉన్నాడు కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్ సభ్యుడిగా ఈయన ఆ సమయానికి ఉండడం జరిగింది అదేవిధంగా కవలం మాధవ్ ఫనిక్కర్ కవలం మాధవ్ ఫనిక్కర్ ఈజిప్ట్ రాయగారిగా పనిచేశాడు కాబట్టి మీకు ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీగా అడిగే ఒక క్వశ్చన్ ఏమిటంటే సయ్యద్ ఫజల్ అలీ కమిషన్ ఏ నేపథ్యంలో ఏర్పాటు చేశారు ఒక అంశం అయితే సయ్యద్ ఫజల్ అలీ కమిషన్లో ఉన్నటువంటి సభ్యులు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కవలం మాధవ్ ఫనిక్కర్ అదే ఇంకా హృదయనాథ్ కుంజురు కేఎం కుంజురు కే ఒక కేఎం ఫనిక్కర్ హృదయనాథ్ కుంజురు అనేవాళ్ళు ఇద్దరు కూడా కమిటీ సభ్యులుగా పనిచేయడం జరిగింది కాబట్టి ఒక ముగ్గురు పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కమిటీని భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాలని ఒకే విధంగా భౌగోళికంగా ఆర్థికంగా సంస్కృతి పరంగా భాషా పరంగా ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా రాష్ట్రాల ఏర్పాటు నేపథ్యంలో ఏర్పాటు చేయబడ్డ ఒక కమిటీ ఈ కమిటీ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు నాడు ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు నాడు ఏర్పాటు చేయబడ్డ కమిటీ సయ్యద్ ఫజల్ అలీ కమిటీ ఆ కమిటీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు సెప్టెంబర్ ముప్పైవ తారీఖు నాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు సెప్టెంబర్ ముప్పైవ తారీఖు నాడు ఒక నివేదిక సమర్పించింది ఆ నివేదికలో ఏమని చెప్పారంటే పదహారు రాష్ట్రాలు మూడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలను ఏర్పాటు చేయమని చెప్పింది పదహారు రాష్ట్రాలు మూడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఏర్పాటు చేయమని చెప్తే గవర్నమెంట్ మాత్రం ఏర్పాటు చేసింది ఏంటంటే పద్నాలుగు రాష్ట్రాలు ఆరు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఏర్పాటు చేసింది అంటే ఎస్ఆర్సిలో మరి పద్నాలుగు రాష్ట్రాలు కాకుండా మిగిలినటువంటి రాష్ట్రాలు ఏమిటి అనే అంశాన్ని అభ్యర్థులు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఆ మిగిలినటువంటి రెండు రాష్ట్రాలు ఏంటంటే ఒకటి హైదరాబాద్ స్టేటు ఇంకోటి విదర్భ అనే ఒక స్టేటు హైదరాబాద్ స్టేటు ఇంకోటి విదర్భ స్టేటు కాబట్టి ఇవాళ్ళది కూడా విదర్భ రాష్ట్రం ఏర్పాటు కాకుండా అలాగే ఉంది హైదరాబాద్ స్టేటు తెలంగాణ రాష్ట్రంగా మనకు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏర్పాటు కావడం జరిగింది కాబట్టి ఎస్ఆర్సిలో హైదరాబాదు రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయాలని అలాగే కొనసాగించాలని హైదరాబాదులో మూడు భాగాలు ఉంటే ఆ మూడు భాగాలలో కర్ణాటకని కర్ణాటకలో కలిపి మహారాష్ట్రని మహారాష్ట్రలో కలిపి తెలంగాణ ఒక సపరేట్ రాష్ట్రంగా హైదరాబాద్ రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేయాలని స్పష్టంగా పేర్కొన్న కమిటీ ఏంటంటే ఎస్ఆర్సి కమిటీ ఎస్ఆర్సి అనేది భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాలని దాదాపుగా తొమ్మిది వేల మంది ఇంటర్వ్యూ చేసి ముప్పై ఎనిమిది వేల మైళ్ళు మొత్తం కూడా పర్యటించి తెలంగాణ ప్రాంతంలోని కరీంనగరు వరంగల్లు హైదరాబాదు 
ఇలా అన్ని ప్రాంతాలను పర్యటించి ఒక నివేదికను తయారు చేయడం జరిగింది ఈ నివేదికలో భాగంగా తెలంగాణ వాదనలని ఆంధ్ర వాదనలని హైదరాబాద్ వాదనలని వివిధ రకాలుగా చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఒక మనకు తెలంగాణ వాదనలో భాగం ఒక అంశాన్ని పరిశీలిస్తే ప్రస్తుతానికి హైదరాబాద్ రాష్ట్రం అలాగే కొనసాగాలి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో ఎన్నికలు నిర్వహించి ఆ ఎన్నికలలో రెండు బై మూడో వంతు శాసనసభ్యులు ఒప్పుకుంటేనే రెండు బై మూడో వంతు శాసనసభ్యులు ఒప్పుకుంటేనే మనము హైదరాబాద్ యొక్క ప్రాంతాన్ని తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలపాలి ఒకవేళ ఒప్పుకోకపోతే హైదరాబాద్ రాష్ట్రం అలాగే కొనసాగుతుంది అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు యాభై ఆరులో కమిటీ చెప్పినప్పుడు అరవై ఒకటి వరకు వెయిట్ చేయమన్నారు ఐదేళ్ళు ఆగమన్నారు ప్రజా ఆమోదం లభిస్తే అప్పుడు ఏర్పాటు చేయమన్నారు కానీ శ్రీమాంధ్రు అనే వాళ్ళు కుట్రలు చేసి యాభై ఆరులోనే ఏర్పాటు చేశారు యాభై ఆరు నవంబర్ ఒకటో తారీఖున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రం కుట్రల పునాదుల మీద ఏర్పాటు కావడం జరిగింది కుట్రల పునాదుల మీద ఏర్పాటు చేశారు కమ్యూనిస్టులు అనే వాళ్ళు ఆంధ్రాలో కొంత బలంగా ఉన్నారు తెలంగాణలో కొంత బలంగా ఉన్నారు ఈ రెండు ప్రాంతాలు కలిస్తే మేము అధికారంలోకి రావచ్చు అని చెప్పేసి కమ్యూనిస్టులు అనే వాళ్ళు విశాలాంధ్రవ సిద్ధాంతాన్ని ఏర్పాటు చేశారు కానీ ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని కలుపుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్లకు రాజధాని కావాల్సిన కనీస సౌకర్యాలు లేవు యాభై మూడులో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు ఒక బొగ్గు కని లేదు ఒక కరెంటు లేదు అలాగే వాళ్ళకు కావాల్సిన ఒక పారిశ్రామిక అభివృద్ధి లేదు ముఖ్యంగా రాజధాని నిర్మాణానికి కావాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన భవనాలు కానీ ఒక వాతావరణం కానీ ఏమీ లేదు పైగా లోటు బడ్జెట్తో ఇబ్బందులు పడుతున్నట్టు ఒక ఆంధ్ర వాళ్ళు తెలంగాణలో సౌకర్యవంతంగా పారిశ్రామికంగా ఒక నగరాభివృద్ధితో ఉండేటి ఒక హైదరాబాద్ ప్రాంతాన్ని వాళ్ళు ఇక్కడ రాజధానిగా చేసుకుంటే ఏ ఇబ్బంది ఉండదని చెప్పేసి కుట్రల పునాదుల మీద ఏర్పాటు చేశారు మన యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే ఒక రాష్ట్రాన్ని దానికంటే ముందు మన యొక్క తెలంగాణ వాదులు కేవి రంగారెడ్డి మరి చెన్నారెడ్డి జేవి నరసింగరావు అంటువంటి వాళ్ళు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు అయినప్పటికీ అయినప్పటికీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించినప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క మాటలను కాదని కేంద్రంలో ఉన్న ఒక పెద్దలందరినీ కూడా ఒప్పించేసి బలవంతంగా ఒప్పించేసి మనకు హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసే ఒక ప్రయత్నం చేశారు మన యొక్క సీమాంధ్ర పాలకులు కాబట్టి అంశాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కూడా హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని అలాగే ఉంచాలని ఆయన స్పష్టంగా పేర్కొన్నాడు ఆయన రాసినటువంటి ఒక గ్రంథంలో ద థాట్స్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాసిన గ్రంథం ఏంటంటే థాట్స్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్ ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది భాషా ప్రయుక్తాల నేపథ్యంలో రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేయవచ్చా లేదా అన్న అంశం మీద ఆయన చెప్పిన ఒక అంశం ఆయన ఇచ్చిన నినాదం ఏంటంటే ఒక రాష్ట్రము ఒక భాష నినాదం ఇచ్చాడు ఒక రాష్ట్రం ఒక భాష నినాదం ఒక కాల్ చూసుకునే ముందు అశోక్ కుమార్ గారు కాల్ చూద్దాం హలో హలో నమస్తే మేడం నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు సుమలత అండి ఎక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఓకే సుమలత గారు అశోక్ కుమార్ గారు సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ మనతో ఉన్నారు మీ సందేహం ఏంటో అడగండి చెప్పమ్మా సుమలత గారు సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర నుంచి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి సార్ ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే ఉద్యమ చరిత్ర చాలా హెవీగా ఉంటుంది కదా సార్ రెఫరెన్స్ బుక్ ఏదైనా కాబట్టి మనకు తెలంగాణ ఉద్యమంలో అక్కడ మనకు ఒక పది చాప్టర్ల వరకు ఇస్తే మనకు వన్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ తెలంగాణ ఉద్యమం ఇచ్చారు తెలంగాణ ఉద్యమంకి వెళ్ళి పది నుంచి పన్నెండు మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉంది యాజ్ దట్ సిలబస్ ప్రకారం మినిమం టెన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఒకవేళ తెలంగాణ ఉద్యమం కాబట్టి కొద్దిగా ఎక్కువ ఇవ్వాలనుకుంటే పన్నెండు నుంచి పదిహేను రావడానికి ఆస్కారం ఉంది ఎక్కువ మార్కులు పెద్ద ఏం రావు పైగా మీరు ఒక అన్ని సబ్జెక్టు మొత్తం చదవకుండా బేసిక్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ మీద ఒక కమిటీలు ఒక కమిషన్లు ఒక పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఒక శిక్షణ అయిన మూమెంటు ఒక ఆరు వందల పది జీవో ఇలాంటి ప్రధాన అంశాల మీద దృష్టి పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి కొన్ని పార్టీలు కొన్ని పౌర సంఘాలు మొత్తంగా ఒక మొత్తం నోట్స్ ఒకసారి చదువుతూ ఒక ఐదు వందల పాయింట్లు కనుక మీరు సొంతంగా నోట్స్ రాసుకోగలిగితే మనకు ఆ పది పన్నెండు మార్కులు ఈజీగా మనకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఒకటి ఎక్కువ మరి కష్టపడకుండా ఈజీగా మార్కులు తెచ్చుకునే ఒక ప్రయత్నం చేయండి పెద్దగా చదవకుండా మొత్తం చదవకుండా బేసిక్స్ పాయింట్స్ మీద దృష్టి పెట్టండి రైట్ సుమలత గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ ఇంకో కాల్ చూద్దాం హలో 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 నమస్తే మా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే మేడం నేను దీపిక వరంగల్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను మేడం దీపిక గారు 
अशोक कुमार गारु सीनियर फैकल्टी मंत्र उन नारु मिड आउट इन टू अर्गन ओके नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते पम्मा सर ये भी मेरो तेलंगाना हिस्ट्री मोड दशल का मेरो डिवाइड जैसे उन तो नंचे पर गया सर तेलंगाना हिस्ट्री आओ ना मो आइते ये पुरे ये भी मोड दशल का ने भी उसको दशल वाइज का मैं मो छात्रवाले अंते मार के देना बुक्स साजिश चाहिए ना सर मेरा अन्ना रो ग्रुप टू वाइज का चाला लेंथी का हिस्ट्री अंता आरुतारो अनेसी अन्ना रो मतलब छात्रवाले से उन तो ने अन्ना रो उनसे माको ये गुरुकला के सामाने इच्छी ना बुक्स ये मेरे मार्केट लो उन्ना या मेरे मेरे ना बुक्स सपरे ये गुरुकला कंटो ये बड़ी मध्य काम लो छाला बुक्स होच नहीं गानी माना मो पलाना पुस्तकन जामे डेफर जेडंग लो करेक्ट गाद गानी का प्रा अंटे मेरे ग्रुप टू लो उन्ना एडिंग्स आप पॉइंट्स जूस कुंटा एल्प पोंडे अलग जूस जरूर पोते मन को अलग है मेरे को मन को ये मानतीय द्वारे कोड एक क्लास ले जपड़न जरूर तुन्दी इन तम दो ग्रुप टू क्लास लो का ट्वेंटी आवर्स जपड़न जरूर इन्दी मेरे को ओप्पी का उन टक इरवे घंटल मेरे दान के समय का टाइम से कलुते दादा पन्नी मन को � इनके चाला पुस्तक का लोड़ा मार्केट लोन नहीं आ राज्य बुक का निवेश प्रकाशित करने के सारी मेरो प्लाइटी का पाइंट्स किन्तु वालों जुड़ा कल गुते चारी पोता मेरे को डेप्थ आप गाकुन ना पाइप ऐजुस कुन चादे प्रयत्न जाएंगे तो आला डे ग्रुप तो जारी उन्हें मेरे पैदे एकड़ दावे कुन नागुड़ा मेरो एग्जाम लो चाला चक्कर ये नौ विषय लो उद्योग लंदर के गुरु कल उद्योग कल के वाले तापले जैसे नर वाले लंदर के आदमी लगा एक्सप्लेन जैसे वाले के कॉलेज के गुड़ा चक्कर संबंधन निकल चुका है थैंक यू सो मच कोटी मारी को नाम शाला नहीं मल्ला नेक्स्ट चैप्टर लो अन्य अम्शल जो शो का प्रयत्न जेदम कोटी 